ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கியோட நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரீன் பெப்பர்ஸ் அவங்க ரெடி மிக்ஸ் ப்ராடக்ட் வச்சு ரெண்டு டிஷ் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக வந்து ரெடி மிக்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் ஈஸிலி அவைலபிள் ஸோ இன்றைக்கும் நான் எடுத்துருக்கிறது அந்த பொங்கல் மிக்ஸ் போன வாக்கி நம்ம பார்த்தது திணை பொங்கல் மிக்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சாமை பொங்கல் மிக்ஸில் ஒரு வெஜிடபிள் சூப்பும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளக்ஸீட் ரைஸ் பவுடரில் ஒரு காய்கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது அந்த ஃப்ளக்ஸீட் பவுடரோட ஒரு காய்கறி சேர்த்து எப்படி ஒரு பொரியல் மாதிரியோ இல்லை ஒரு மசாலா கிரேவி மாதிரியோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது சாமை பொங்கல் மிக்ஸில் ஒரு வெஜிடபிள் சூப் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் சாமை பொங்கல் மிக்ஸ் ஒரு கப் பொடியாக நறுக்கிய கேரட் ஒன்று நறுக்கிய பீன்ஸ் பத்து பொடியாக நறுக்கிய உருளைக்கிழங்கு ஒன்று தக்காளி ஒன்று சின்ன வெங்காயம் பத்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி இலை ஒன்று சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப வெண்ணெய் இரண்டு டீஸ்பூன் புதினா கொத்தமல்லி சிறிதளவு இப்போ நம்ம சாமை பொங்கல் மிக்ஸ் வெஜிடபிள் சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது இந்த சாமை பொங்கல் மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து எந்த பொங்கல் ரெடி மிக்ஸ்னாலும் எடுத்துக்கலாம் பொங்கல் மிக்ஸுக்கு பதிலாக கிச்சடி மிக்ஸும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த பொங்கல் மிக்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சாமை அரிசி பாசிப்பருப்பு முந்திரி அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் மிளகு சீரகம் கொஞ்சம் உப்பு எல்லாமே கலந்து தான் இதில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பண்ணும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பை வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ரெடியாக அதில் இருக்குது இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல கனமான பாத்திரமோ இல்லை குக்கரோ நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதில் வெண்ணெய் போடுறோம் சூப்புன்றதுனால கொஞ்சம் வெண்ணெய் போட்டுக்கிறோம் இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி கேரட் பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இது கூட வந்து நீங்கள் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் அதாவது வைலட் முட்டைக்கோஸ் இல்லைனா வெள்ளை முட்டைக்கோஸ் அதில் கொஞ்சம் துருவி அதையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த காய்கறிகள் வந்து அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த காய்கறி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ இந்த வெண்ணெய் லேசாக உருகின உடனே அந்த நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுக்கோம் முதல்ல சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க அடுத்ததில் பீன்ஸ் அடுத்தது கேரட் அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க வெண்ணெய் சூடானவுடனே சின்ன வெங்காயம் கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ அடுத்து இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கோம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு அடுத்தது இந்த பிரியாணி இல கொஞ்சம் சோம்பு வந்து உங்களுக்கு அந்த பொங்கல் மிக்ஸிலே மிளகு சீரகம் இருக்கிறதுனால நான் அதை சேர்க்கலை தனியாக நீங்கள் அதுக்கப்புறமா சூப் பருமாறும்போது தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம இந்த பொங்கல் மிக்ஸையும் சேர்த்துக்க போகிறோம்
ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்கள் அதில் மிளகு சீரகமெலாம் இருக்குது இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வதக்கிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம பொங்கல் பண்ணும்போது ஒரு கப் அளவு எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மூன்றரை கப் அளவாவது தண்ணி தேவைப்படும் அவங்களுக்கு நார்மல் பொங்கல் செய்யும்போது இப்போ நம்ம சூப் மாதிரி தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் நீங்கள் தண்ணி வந்து தாராளமாக கொஞ்சம் கூடவே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்க போகிறோம் பொங்கல் மிக்ஸில் உப்பு இருக்குது ஸோ காய்கறிக்கு மட்டும் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறோமோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க உப்பு குறைச்சி சேர்த்துக்கிட்டாலும் தப்பு இல்லைங்க கடைசியில் நீங்கள் பருமாறும்போது உப்பு தேவைனா கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் குக்கரை மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு விசில் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா நம்ம சேர்த்துருக்க பொங்கல் மிக்ஸு காய்கறி எல்லாமே நல்லா வெந்து ஒரு சூப் பதத்துக்கு வந்துடும் ஸோ இது கொதிக்கிற வரைக்கும் இப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணும் இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி இதில் சாமை பொங்கல் மிக்ஸு சேர்த்துருக்கேன்னு சொன்னேன் நீங்கள் அந்த பொங்கல் மிக்ஸுக்கு பதிலாக கிச்சடி மிக்ஸும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி காய்கறிகளும் உங்கள் விருப்பம் போல் பச்சை பட்டாணி இல்லை சோயா பீன்ஸு பட்ரு பீன்ஸு ஏன்னா இந்த சீசனில் அந்த ப இதெல்லாமே ரொம்ப அவைலபிள் அதாவது ஈஸியாக நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் கொஞ்சம் விலையும் கம்மியாக இருக்கும் இந்த சீசனில் ஸோ அப்போ அதை பயிர் எதையாவது நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை நம்மளுக்கு அந்த பயிர் இல்லாத சீசனில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்காத போது நீங்கள் கொஞ்சம் காஞ்ச பயிர் இருந்ததுன்னா அதை ஊற வச்சு கூட இந்த மாதிரி சூப்போடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சூப் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் சாப்பிட்ல இந்த காய்கறியெல்லாம் எதையுமே நீங்கள் வந்து அரைக்கணும் வைக்கணும் அப்படின்லாம் ஒன்றுமே அவசியம் இல்லை இது அப்படியே வந்து சமைச்சிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்பட்டால் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு அப்படியே ஒரு கப்பில் போட்டு நீங்கள் எடுத்து சாப்பிடும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ இல்லை நைட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது வயிறும் உங்களுக்கு நல்ல நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஒரு சூப் ஒரு கப் சூப்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சத்துக்களும் கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை மூடிட போகிறோம் குக்கரை மூடிட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பொங்கல் சூப் வந்து தயாராகிரும் ஸோ அது ரெடி ஆகிறதுக்கு நடுவில் இப்போ நம்மளுடைய ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம சாமை பொங்கல் மிக்ஸோட காய்கறிகள் சேர்த்து ஒரு சூப் ரெடி பண்ணுறதுக்காக குக்கரில் வச்சோம் இப்போ மூணு விசில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை திறந்து பார்க்கலாம் திரும்ப அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை எடுத்து பரிமாறிடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி வேணும்னாலும் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு டம்ளரோ ரெண்டு டம்ளரோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப் மாதிரியும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து நல்ல ஒரு காய்கறிகள் சேர்ந்த ஒரு பாரிஜ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியும் இருக்கும் சில ஹோட்டல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வெஜிடபிள் ப்ராத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க அது வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறதாங்க இப்போ அந்த வெஜிடபிள் ஸ்டாக் அதாவது காய்கறி வேக வச்ச தண்ணியோட ஒரு நூடுல்ஸோ இல்லை கொஞ்சம் வேக வச்ச சாதமோ சேர்த்து அந்த மாதிரி ஹோட்டலில் கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி இந்த சிறுதானிய பொங்கல் மிக்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு வெஜிடபிள் சூப் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய சூப் வந்து இன்னொரு கொதி வந்து தயாராகிடுச்சு 
உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் விருப்பம் இருந்தால் கூட கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சேர்த்துருக்கோம் அதனால் தேவையில்லை தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுப்பை அணைச்சிருங்க இப்போ நம்ம உடைய சாமை பொங்கல் மிக்ஸில் ஒரு வெஜிடபிள் சூப்பு தயாராகிடுச்சு நம்ம அதில் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அந்த சா பொங்கல் மிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அளவாக குறைச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதோட அளவை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க இல்லை கூட கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வெந்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கான்ஃபாதர் சோள மாவெல்லாம் கரைச்சி ஊற்றணும்னு அவசியமே இல்லைங்க ஏன்னா நம்ம வந்து சிறுதானியம் சேர்த்துருக்கனால அதுவே வந்து நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு கொடுத்துரும் குறிப்பாக அந்த காய்கறிகள்லாம் நல்லா பொடியாக நறுக்கினதுனால ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் நீங்கள் அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்லாம் இதை எதையுமே அரைச்சி யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பொதுவாக சூப் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் நல்லா வேக வச்சுட்டு அதை அழைச்சி விழுதாக்கிட்டு திரும்ப தண்ணியில் கலப்பாங்க இந்த சூப்புக்கு வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ரெடி மிக்ஸ் வச்சு ஒரு வெஜிடபிள் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கோவக்காய் ஃப்ளக்ஸ் சீட் பொடி வச்சு ஒரு கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் வேக வைத்த கோவக்காய் கால் கிலோ நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று நறுக்கிய தக்காளி ஒன்று இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் இரண்டு மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் ஃப்ளக்ஸ் சீட் பொடி இரண்டு மேஜை கரண்டி உப்பு ருசிக்கேற்ப புதினா கொத்தமல்லி சிறிதளவு எண்ணெய் மூன்று மேஜை கரண்டி நம்ம கோவக்காய் ஃப்ளக்ஸ் சீட் பொடி கறிக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கோங்க விட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் சூடானோடனே எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் இதுக்கு தாராளமாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் குறைச்சும் ஊற்றிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் கூட கொஞ்சம் கூட அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானவுடனே கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு காஞ்ச மிளகா அடுத்து நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கு போகிறோம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் செய்கிறேன் இதே நீங்கள் டைரெக்டாக குக்கர் ப்ரெஷர் பேன்லேயே அப்படியேவும் செய்யலாம் அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் கோவக்காயை தனியாக வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நல்ல இந்த மாதிரி நீளமாக நறுக்கிட்டு அப்படியே குக்கரில் ப்ரெஷர் பேனில் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஓப்பன் அதாவது பா வானொலியிலேயோ இல்லை ஒரு பேன்லேயோ பண்ணுறதா இருந்தால் நல்ல கோவக்காயை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீளமாக நறுக்கிக்கோங்க நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு அடுத்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வெங்காயம் வதங்க கொஞ்சம் வதங்கோடனே தக்காளி போட்டிருக்கோம் இப்போ அடுத்து இதில் இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறோம்
கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் இது வதங்கினோடனே நம்ம இந்த வேக வச்சு வச்சுருக்கிற கோவக்காயை அதோடு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம தனியாக மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் அதெல்லாம் செய்கிறது இல்லை சேர்க்கலை பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காரக்கறி பண்ணும்போது அதில் தனியாக நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் சேர்ப்போம் நான் வந்து இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளக்ஸீட் அதாவது ஆழி விதைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அந்த விதையில் செஞ்ச ஒரு பொடி தான் அந்த பொடி பார்த்திங்கன்னா எப்படி செய்வாங்க நம்மளே ஏற்கனவே நம்ம நிகழ்ச்சியில் நானே செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த ஆழி விதையை நல்ல வெறும் வானடியில் வறுத்துட்டு அது கூட கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் உளுக்கம்பருப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க அதோட காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு மிளகா காஞ்ச மிளகாயும் வறுத்து உப்பு சேர்த்து நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பவுடர் அதாவது அந்த பொடியை வந்து நீங்கள் நல்லா சாதத்தில் கலந்து அப்படியே சாப்பிட்லாம் கொஞ்சம் நெய்யோ எண்ணெயோ ஊற்றி நீங்கள் சாதத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணி பா சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு பொரியல் பண்ணும்போது அந்த பொடியை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த பொடி தான் நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறேன் இது கொஞ்சம் வதங்கினோடனே நம்ம அந்த பொடியை சேர்த்துக்க போகிறோம் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆழி விதையில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒமேகா த்ரீ ஃபேட் அது வந்து நிறைய அந்த ஒமேகா த்ரீங்கிறது வந்து நிறைய பார்த்திங்கன்னா மீனில் தான் நிறைய இருக்குது வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஆழி விதை எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த ஒமேகா த்ரீ நல்லா கிடைக்கும் அந்த ஒமேகா த்ரீ சாப்பிட்றதுனால என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக வந்து இதய குழாய்களில் வந்து இரத்த குழாய்களில் வந்து அடைப்பு ஏற்படாமல் தடுக்கும் அந்த ஒமேகா த்ரீ நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கும் போது அதுக்காக தான் வந்து அதை நிறைய சேர்த்துக்க சொல்லுவாங்க அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ஆழி விதை அதனால் நீங்கள் நல்லா அந்த பொடி பண்ணும்போது நல்லா அதை வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு பொடி பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல்லே இருக்காது உங்களுக்கு இப்போ நம்மளுடைய காயும் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் தேவையான அளவு அந்த பொடி சேர்த்துக்கலாம் இந்த பொடியில் உப்பு இருக்கும் அதனால் பார்த்து நீங்கள் உப்பு சேர்க்கும் போது பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் கூட வேணும்னு நினச்சா நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் தாராளமாக இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம வெங்காயம் தக்காளி காய்க்கு வந்து நம்ம உப்பு போடலை ஸோ அதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கலந்ததுக்கப்புறமா லேசாக தண்ணி தெளித்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனைலாம் போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் வேக உடனே நம்ம இப்போ பொடி சேர்த்து கலக்கியாச்சு படுத்து நம்ம இதை மூடி வச்சிட போகிறோம் இப்போ நம்ம பொடி சேர்த்து நல்லா கலந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைப்போம் அந்த மூடி வச்சப்ப தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல பொடியோட பச்சை வாசனைலாம் போய் கறி வந்து ரெடி ஆகும் இதுக்கு நடுவில் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம கோவக்காய் தக்காளி வெங்காயம்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி அந்த ஃப்ளக்ஸீட் பொடி சேர்த்தோம் விட்டு கொஞ்சம் வேக விட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த பொடி வந்து காய்கறியோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் புதினா க 
கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் கலந்துக்கோங்க இப்போ இந்த கோவக்காய்க்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு என்ன காய்கறியெலாம் சேர்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் அதே மாதிரி நல்ல நீளமாக நறுக்கி எப்படி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் கத்திரிக்காயும் இந்த ஃப்ளக்ஸ் சீட் பொடி சேர்த்து பண்ணலாம் அதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு பொரியலில் நீங்கள் பண்ணலாம் காலிஃப்ளவரில் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த காய்கறியிலலாம் சேர்க்க முடியுமோ அதிலலாம் வந்து நீங்கள் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நிறைய சேர்க்க இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கடைசியாக இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்காவது நீங்கள் உங்களுடைய காய்கறியில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் கோவக்காய் ஃப்ளக்ஸ் சீட் பொடி கறி தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த தக்காளி வெங்காயத்தை அரைச்சி இதோட சேர்த்து நல்ல ஒரு சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம கோவக்காய் ஃப்ளக்ஸீட் பொடி மசாலா இல்லை பொடி கறி எப்படி வேணாலும் நீங்கள் சொல்லலாங்க அதுவும் தயாராகிடுச்சு நீங்கள் கோவக்காய் வேக வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் இல்லை இதவே நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் டைரெக்டாக ஒரு குக்கர் ப்ரெஷர் பேன்லேயும் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி ப்ரெஷர் பேனில் பண்ணும்போது காய் வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த பொடியிலே வந்து நம்மளுக்கு உப்பு இருக்கிறதுனால பார்த்து உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஃப்ளக்ஸீட் பொடியை வந்து நீங்கள் சாதத்தோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசைக்கு ஒரு மிளகா பொடி மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி காய்கறி சேர்த்து ஒரு காரக்கறி மாதிரி பண்ணலாம் அதாவது கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவருக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க இது இது தவிர வந்து மற்ற பொரியலில் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு டெய்லி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி மேலே வந்து உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் கொஞ்சம் தேங்காவும் திருவி இதோட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஃப்ளக்ஸீடில் வந்து ஒமேகா த்ரீ நிறையா அதனால் தவறாமல் எல்லோரும் உங்கள் உணவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம கிரீன் பெப்பர்ஸ் அவங்களுடைய ரெடி மிக்ஸ் ப்ராடக்ட் தான் சாமை பொங்கல் வச்சு பொங்கல் மிக்ஸ் வச்சு ஒரு வெஜிடபிள் சூப்பும் ஃப்ளக்ஸீட் பொடி வச்சு ஒரு கோவக்காய் மசாலா கறியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் 